നമുക്ക് മിക്സ് വെജ് സബ്സി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു സബോള ചെറുതായിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സബോള രണ്ട് തക്കാളി തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സബോളയും തക്കാളിയും എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുക അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവണം വെന്ത് ഉടയണ പോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഇതാ സബോള തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്താൽ തന്നെ സബോളയുടെയും തക്കാളിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്കിത് ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി തണുക്കട്ടെ നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം ചൂട്ടോടു കൂടി അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലേക്ക് തെറിക്കും അത് കാരണം നമുക്ക് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതെല്ലാം അതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ബീൻസ് കോളിഫ്ലവർ ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആണല്ലോ വേവാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ആദ്യം അതിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം നമ്മൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടാൽ മതി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവറും ക്യാപ്സിക്കം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വെച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ വഴറ്റലായി ഒപ്പം തന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്ത നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം പീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇത് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസാണ് ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതായത് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വഴണ്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് എട്ടത്തേക്കും നീക്കി വയ്ക്കാം തീ സിമ്മിലാക്കാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്തിടുകയും ചെയ്യാം കുറച്ച് ജീരകം നമുക്ക് ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താണ് ഈ സിമ്പിലാക്കാം ഈ പച്ചമണം പോകണ വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ തന്നെയിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകണ വരെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റാം കുറച്ച് മല്ലിയരയും കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മസാലയുടെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കി വയ്ക്കാം അരച്ചു വെച്ചേക്കണ തക്കാളി സബോള പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പച്ചക്കറികളെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടിയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സാക്കാം ഇതിപ്പോൾ 
തക്കാളി സവോളയൊക്കെ വെന്തതാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് അരച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ വഴട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഗ്രേവിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം സിമ്മിൽ വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വറ്റിയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഇപ്പം ഏതാണ്ട് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് എന്താ നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കണ മിക്സഡ് വെജ് സബ്ജിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടലിലൊന്നും പോയി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ മിക്സ് വെജ് സബ്ജി റെഡിയായി ഇതാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം